அதாவது நாங்க எங்க நிலைமையில இருந்து கொஞ்சம் ஒரு படிக்கையில இறங்கிட்டோம் இதுதான் எங்க குடும்பத்துக்குள்ள ஃபித்னா வரது காரணம் நானும் நீங்களும் எப்படி அதாவது ஒரு பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளை வளர்த்தெடுக்கிற நேரம் அவங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கணும் என்று அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் சொல்லி தந்துட்டாங்க பிள்ளைகளுக்கு என்ன பாடம் நடத்தணும் எப்படி பாடம் நடத்தணும் எந்த மாதிரி பாடம் நடத்தணும் இது அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரை எங்களுக்கு சொல்லி தந்து முடிச்சாச்சு அந்த பாடத்தை நடத்தினால் வல்லாக ஆயிரம் ஃபித்னாக்களுக்கு மத்தியில் எங்கள் பிள்ளை அப்படி நிற்கும் இன்ஷா அல்லா உண்மையாக நிற்கும் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக ஒரு உண்மையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டே ஆகணும் என்ன தெரியுமா நாங்கள் படித்து கொடுத்த எல்லா பாடங்களும் வல்லாகி நாங்கள் முஸ்லீம் எங்கள் பேர் நாங்கள் இஸ்லாமிய அடிப்படையில் வச்சிருக்கிறோம் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் தொழுகிறோம் ஆனால் எங்களுடைய டோட்டல் கருத்தும் யகூதியத் நசரானியத் யகூதிகள் என்ன சொல்கிறார்களோ கிறிஸ்தவர்கள் என்ன சொன்னார்களோ வல்லாகி பண்ணி நான் சொல்கிறேன் அதைத்தான் எங்கள் குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அது என்ன நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஃபித்னாவுடைய தொடக்கம் எங்கே இந்த ஆரம்பிக்குதுண்டா ஒரு ஆண அறிக்கட்டும் ஒரு பெண் அறிக்கட்டும் ஒரு குடும்பமாக இருக்கட்டும் அவங்க மாறுவதற்கு இஸ்லாமிய பார்வை அவசியம் இஸ்லாம் எப்படி உலகத்தை பார்க்க சொல்லுச்சோ அந்த பார்வையில் சின்ன குழந்தையில் இருந்து அவங்களை எழுப்பாட்டும் சின்னதில் இருந்து ஒரே நாளில் போய் மகம் ஒரு பயானோட எல்லாம் விட்டுறணும் தப்பு இதெல்லாம் ஆ சரி ஒரு நாளில் மாற இயலாது பல ஆண்டுகள் எடுக்கும் அதுக்கு பல வருடங்கள் போகும் மெல்ல 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 மனங்கள் பதம் பார்க்கப்பட வேண்டும் அப்படியா இருந்தா சின்னத்தில் இருந்து நம்ம டினருக்கு உட்கார்ற நேரத்திலேயே எங்க பார்வை இஸ்லாமிய பார்வையா அல்லது நான் முக்காடு போட்ட ஒரு கிறிஸ்தவன் அதான் விஷயம் நான் கிறிஸ்டியன் என்று சொல்லவில்லை அல்லாஹுடைய நல்லடியார்ல ஒரு முஸ்லீமுடைய பார்வை என்ன துணியாவோடு துணியா எப்படிப்பட்டது இன்னைக்கு எக்கச்சக்கமா எடுத்து பாருங்க போதை பொருள்ல பெரிய அதாவது போடுவாங்க முன்னணியில முஸ்லீம் இப்ப கிட்டத்தில் மிரிஷன் ஒரு பகுதியில் பிடிச்சாங்க பேஸ்புக் பாட்டியில அதுல ஒரு ஆக்ட்ரஸ் பேரும் போட்டிருந்தாங்க ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு அவங்களும் இருந்தாங்களா நடிகை அதுல இடையில் ஒரு முஸ்லீம் வந்துட்டான் எந்த பாட்டிக்கு போனாலும் ஒரு முஸ்லீம் நிற்கிறான் இந்த தூள்ல இருந்து சிகரெட்ல இருந்து அசிங்கத்தில இருந்து ஆபாசத்தில இருந்து பரப்பத்தில் முஸ்லீம் இருக்கிறான் அப்படி என்ன எங்க பிரச்சனை ஆச்சு என்று கேட்டீங்கன்னா இன்ஷால இந்த பிரச்சனைக்கு இந்த சவால்களுக்கு ஒரு முஸ்லீம் பெண் எப்படி நிற்கணுமா இருந்தா ஒரே ஒரு அடிப்படை நாங்க போட்ட கண்ணாடிய கலட்டி வச்சு இஸ்லாம் எந்த கண்ணாடியை போட சொல்லுதோ அந்த கண்ணாடியால பார்க்கணும் இந்த உதாரணத்தை சொன்னால் உங்களுக்கு புரியுமே நினைக்கிறேன் பள்ளிவாசல்ல ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு அவர் மாதினா நிற்கிறாரு ஒரு பேச்சுக்கு நான் சொல்றேன் அவர் எந்த படிப்பும் படிக்கல அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது ஆனால் அவர் அல்லாவோட அழுது பேசுறார் சஜதாவில் இருக்கிறார் நிறைய கேட்கிறார் தகஞ்ச தொழுகிறார் அப்படி ஒரு மனுஷன் நீங்க கல்பால பேசணும் அல்லாவுடைய நல்லியார்களே நான் உங்கள்கிட்ட கொஸ்டனா கேட்கிறேன் நீங்க போய் என்னை ஏமாத்த பேசக்கூடாது உண்மை எது என்பதை நாங்கள் பேசுவோம் பயானை விட கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் உண்மை எது அப்படின்னு கேட்போம் அப்படி ஒரு மனிதர் இருக்கிறார் இந்த ஊரில் ஒரு பேச்சு இன்னொரு ஆள் இருக்கிறார் அவருடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு தெரியல உங்களுக்கு ஆனால் அவருக்கு நாலு வாகனம் இருக்குது பெரிய பங்களா கட்டிருக்கிறார் அவர் ஒரு டாக்டர் அல்லது ஒரு இன்ஜினியர் உங்கள் குழந்தைய கொண்டு போகிற நேரம் ராஜா இவர் மாதிரி வரணும் என்று சொல்லுவீங்களா இந்த பள்ளியில் தூங்குறாரு இவரை மாதிரி வரணும்னு சொல்லுவீங்களா உண்மையை பேசு யார் அதுதானே தப்பு இல்லை டாக்டர் தானே தப்பா இல்லை என்ன டாக்டர் இது யகோதி சிந்தனை இது கிறிஸ்தவர்களில் சிந்தனை என் மகன் எனக்கு முன்னாடி வந்து வாப்பா நான் இந்த டிகிரி எடுத்துட்டேன்டா மஷா அல்லா ஆனால் நீங்கள் வெற்றி பெறல மஷா அல்லா அல்லா உங்களுக்கு கலந்ததே அல்லா தந்துட்டு வெற்றி என்பது அது அல்ல ஒரே ஒரு ஆளுக்கு நீங்கள் உட்காந்து ஹைருக்கும் மந்த அல்லமல் குருவான ஓ அல்லம குருவானை படித்து பிறருக்கு படித்து கொடுப்போர் உங்களில் சிறந்தவர் உங்கள் பிள்ளையை சிறந்தவர் ஆக்கணுமென்றால் டாக்டர் இன்ஜினியர் லாயர் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் துனியா மஷ அல்லா அது அவர்களுக்கு எல்லா கொடுக்குற அழில் அதனால் எல்லாம் அவர் வெற்றி பெற மாட்டார் சிறந்தவர் ஆக மாட்டார் அப்படி ஆகணுமா இருந்தால் அட்வான்ஸ் லெவல் முடிஞ்சு பல்கலைக்கழகம் போன மாணவர்களும் மாணவிகளும் நல்லவர்களாக நிற்கணும் ஒழுக்கமா நிற்கணும் ஒரு பல்கலைக்கழகம் அவன் சொல்ல இயலாது நண்பர் அவர் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கிற நேரம் சொன்னார் ரகிங்கில் ஹாஸ்டலில் வல்லாகி முழு ட்ரெஸ்ஸை கலெக்டி ஹாஸ்டலில் நிற்கணும் நிர்வாணம் வல்லாகி நம்புவீர்களா இவர் படித்தவர்களா இவர்கள் எல்லாம் இவர்லாம் படித்து பட்டம் பெறக்கூடியவர்களா எவ்வளோ கேவலமான ரகிங் தெரியுமா அல்லாஹுடைய இல்லையா அண்மை காலத்தில் ஒரு வீடியோ போச்சு பார்த்துருப்பீங்க அதாவது முஸ்லீம்கள் செய்கிற ரகிங் 
நான் கேட்குறேன் படித்தவனாக இருந்தால் ஒழுக்கம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேரணுமா இல்லையா ஏன் படித்தவனுக்குள்ளே சேர்ந்தால் பல்கலைக்கழகத்தில் எவ்வளோ அமைதி எவ்வளோ அடக்கம் இவங்க தானே கிளாஸில் ஒன்றாம் பிள்ளை ரெண்டாம் பிள்ளை நாலாம் பிள்ளைன்னு வந்து ஒழுக்கமாக நின்றவங்க பாடசாலையில் பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த வீராப்பு பேச்சு இப்படி துடிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நான் இதாக்குறாங்க படிக்க படிக்க ஒழுக்கம் போகுதா ஒழுக்கம் வரையுதா நான் என்ன கேட்குறேன் இதுவெல்லாம் சாதாரணமாக இந்த உலகத்தில் உழைப்பதற்கும் ஏதோ அவர் அறிவை பயன்படுத்தி செய்திருக்கிறார் என்பதற்கும் உரிய பட்டங்கள் இதுவெல்லாம் வெற்றி என்று சொல்ல இயலாது வெற்றி என்று இல்லை எதை வெற்றி தெரியுமா அந்த மொஹசின் இருக்கிறாரு அவர் கண் கலங்கி அழுதாரு அல்லாவோட பேசினாரு வல்லாகி வல்லாகி ஆயிரம் டாக்டர் மார்களை விட அவர் சிறந்தவர் இதான் முஸ்லீம் பார்வை இப்ப நான் உங்கள்கிட்ட இந்த கேள்வியை கேட்டேண்டா நீங்க வந்தது பண கேட்க இல்ல பயான் கேட்க நீங்க வந்தீங்கன்னா பயான் கேட்காதவர்களுடைய நிலைமை என்ன மார்க்கம் படிக்க வந்த உங்களுடைய நிலைமை உங்க கண்ணாடியே எப்படி இருக்குதுண்டா இல்லையே அது அப்படின்னா திருப்பி கேட்டா மூசா அலைசலாம் வெற்றி பெற்றாரா பிரவுனா பிரவுனு தான் வரணும் ஆன்சர் ஆனா வராது சின்னத்தில் இருந்தே மூசா அலைசலாம் தானே வெற்றி பெற்றார்னு படித்தோம் ஏன் கரீம் அவர்கள் தோட்டம் இருந்துச்சு நீரூற்றுகள் இருந்துச்சு எல்லாம் இருந்துச்சு ஓமக்காமின் கரீம் சங்கையான பேலஸ் என்றான்லாம் சும்மா என்று சொல்லலாம் ஓமக்காமின் கரீம் கரீம் என்றா சங்கை சங்கையான தங்கும் இடங்கள் சின்ன சின்ன வீடு இல்லை பேலஸ் ரொம்ப கண்ணியமான பேலஸ் இருந்துச்சு ஓயூன் புதையல்கள் எல்லாம் இருந்துச்சு ஃபுர் அவுன் வெற்றி பெற்றாரா மூசா அலேசலாம் வெற்றி பெற்றாரா மூசா அலேசலாம் ஆனால் இப்போ நாங்கள் பார்க்குற பார்வை நாங்கள் காட்டினோமே ஒரு அரண்மனையில் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் அரண்மனையிலிருந்து வெளியாகி போய் ஆடு மேய்க்கிறார் உங்க குழந்தைக்கு என்ன சொல்லுவீங்க வாழ தெரியல பாத்தீங்களா நல்ல ஃபுட் சாப்பிடுச்சு அந்த மாதிரி பிளேட் பிளேட்டா சாப்பாடு பொழைக்க தெரியாதவன் போய் ஆடு மேய்க்கிறான் ரபுல் அஜத் மூசா அலி சலாத்தை பத்தி சொல்ல போக்கல மொஹபத் என்கிறான் நேரடி குருவானாயத்தை நான் உங்களுக்கு சூறாத்தாக என்னுடைய மொஹபத்தை அவர் மீது சொறிந்தேன் என்கிறான் அல்லா என் பார்வையில் அவரை வளர்த்தேன் என்கிறான் அல்லா சுபான் அல்லா சூரத்து தாக பெரட்டி பாருங்க என்னுடைய மொஹபத் ஒரு பிள்ளைக்கு அல்லாவுடைய மொஹபத் எப்படி அல்லா கொடுத்தேன்னு சொல்றான் அவங்க உம்மா நிக்கிறாங்க பிறவனுடைய பட வருகுது என்ன பண்ணணும் என்று தெரியல ஒரு பெட்டியில போட்டு குழந்தைய வீசுறாங்க அல்லா சொல்றான் குழந்தைய வீசினா எந்த தாயும் அது செய்ய இயலாது குழந்தைய தூக்கி ஏண்ட குழந்தைய சாகடிக்க வர்றாங்க எடுத்து போட்டு ஒரு பெட்டியில பெட்டியை கையில வச்சவங்க பெட்டியை கொண்டு போய் ஆத்துல போடல சாதாரணமா இன்றைக்கு அண்மையில நான் தியாரி போன சொன்னாங்க என்ன வீட்டில் விளையாடி கொண்டு இருந்த புள்ள பக்கெட்டில் உளுந்து அதாவது தண்ணி நினைச்சு வச்ச ஒரு பாஸ்கெட்ல உளுந்து மௌத்தா போச்சு உமாமார்கள் சிம்மிங் பூல் கிட்ட போறவர் ஓடி போவாங்க குழந்தைகளை பிடிக்கிறதுக்கு விழுந்துருமே அந்த பயத்துல தண்ணி என்பது அவ்வளவு பயங்கரமானது இந்த ஆத்துல எத்தனை பேருடைய உயிர் போயிருக்குது மாமன் இல்ல ஆறு பார்க்க அழகாக இருக்கும் பாஞ்சவர்கள் திரும்பி வராதவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருந்தார்கள் நான் கேட்கிற ஒரு குழந்தை ஒரு தாய் தூக்கி ஒரு நதியில போடுறதா இருந்தா வீசுறதா இருந்தா அவன் மனசு ஒரு நாளும் இடம் கொடுக்காது அல்லா சொல்ற நாங்கள் அறிவிக்க வேண்டியதை அறிவித்தோம் என்கிறார் என்ன அறிவித்தோம் என்று சொல்லவில்லை அவங்க தாய்க்கு அவங்க நபி அல்ல அந்த தாய்க்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்தோம் என்கிறான் அல்லா அவங்க என்ன பண்ணாங்க வந்த அவசரத்தில் அல்லா கல்புக்கு கொடுக்குறான் பெட்டியில் போட்டு வீசுறாங்க எந்த தாயும் இவ்வளோ வேகமாக வீசுறேன்றான் அல்லா போடுறார்கள் அப்போ போனா என்ன ஆகும் அல்லா அந்த தாய்க்கு சொல்றான் எனக்கும் அவருக்கும் அவர் இந்த சின்ன பிள்ளைக்கு யார் சின்ன பிள்ளை மூசா அவருக்கும் எனக்கும் அது எதிரியுடைய கையில் நான் கொடுக்கிறேன் என்கிறான் அல்லா இதை யார் கையில் சேர்ப்போம் அவருக்கும் எனக்கும் எதிரியின் கையில் கொண்டு போய் ஒப்படும் அது நதியில் போக வரைக்கும் அல்லாவுடைய மொஹபத் இல்லைனா குழந்தை எப்பயோ காலி குழந்தை எப்பயோ காலி அல்லா சொல்ல ரப்பத்தின அலா கல்பிகா அவருடைய கல்வியை நாங்கள் டைப் பண்ணினோம் அவர் சொல்ல பார்த்தா புல்ல எந்த தாயும் போட்டுட்டு தான் இதாகினா அவ்வளோ இதாக சொல்றான் அல்லா அவ பதறினான் நாங்கள் எடுத்து அவ கல்வியை ஸ்ட்ரென்த் ஆக்கினோம் கெட்டி வைத்தோம் ரப்பத்தின் அப்படி பிடிச்சி ஸ்ட்ரென்த் ஆக்குறது திருப்பி தருவோம் என்ற உணர்வை கொடுத்தோம் அமைதியாக அவன் மகள் அனுப்பினா போய் பாருங்க போய் பாருங்க தம்பிய போய் பாருங்க சின்ன குழந்தைய பெத்தெடுத்த தாய்க்கு தெரியும் அதனுடைய வேதனையும் உணர்வும் அல்லா அப்ப சொல்கிறான் மூசா அலை சலாத்துக்கு என்னுடைய மகப்பத் உங்களை நான் வளர்த்த விதம் என்கிறான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமே அப்படின்னு அல்லாட மொஹபத் கிடைத்த ஒரு அடியார் பேலஸ்ல சாப்பிட்டு படிபிழ்றா நிற்கிறார் 
فوكذا موسى وكلا عليه موسى اور كتو كتيران كذا مدشتار نالا اور كتي ساوري جارا يلي اور عال شتي بونا اذا كور كتن رانا اور كتن يسول رانا اول او بودي بيلدر شاب ريكرا نرتو نجا شاب 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 எங்கயோ ஒரு ஊருக்கு போய் அங்க வேலை செஞ்சு திருமணம் முடிச்சிட்டு வரணும்னா நான் கேட்கற கேள்வி என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு இவரை பார்த்து நீங்க உங்க மனசு என்ன சொல்லுங்க புள்ளி காட்டுவீங்களா பத்தியா இவர் தான் நல்ல ஆள் அடிமைச்சாரே அரண்மனையில இருந்து போய் சூப்பர் ஆள் கையில கைத்தடி வச்சிருந்தாரு நல்ல உடுத்திருந்தாரு பலஸ்ல இப்ப மேல ஒரு துண்டை போட்டு கைத்தடி உடுத்த அங்கும் இங்குமா திரிகிறாரு இவர் வேலை இப்ப ஆடு மைக்கிறது இவரே வெற்றி பெற்றவர் சொல்லி கொடுப்பீர்களா நான் கேட்கிற கேள்வி திருக்குறவான்ல இருந்து உங்க கல்புகள் எங்க கல்புகள் எங்க போயிருக்குது யகூதியும் நசாராவும் என்னுடைய கண்ணை மாத்தி விட்டார்கள் ரசூல்லா சொன்னால் அவர்கள் ஒரு பொந்துக்குள் பூந்தால் நீங்கள் போறீர்கள் என்றார் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்று சொன்னால் எங்க குழந்தைக்கு என்றைக்காவது ஒரே ஒரு நாள் புள்ள ரெண்டு ஆயத்தை படித்து பள்ளிவாசல் உட்கார்ந்து ரெண்டு பேருக்கு அந்த ஆயத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிற நேரம் அது எந்த எந்த எப்ப அந்த நாள் வரும் எங்க குழந்தை ரெண்டு பேருக்கு குருவான போதிக்கிற நாள் எப்ப வரும் யாரும் அதுதான் சிறந்தது இதுதான் வெற்றி நல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க நாங்க இப்ப போற போக்கு மார்க்கத்தில் உள்ள சில அடிப்படைகளை சில நபர்களை சொன்னா நீங்க சொல்லுவீங்க இல்ல இல்ல அவங்க நல்லவங்க தான் அபு உரையிற மாதிரி உங்க மகன் வரணும் நினைப்பீங்களா வீட்டு அதாவது பள்ளிவாசல் முற்றவர்களில் முகடி இல்லை எழுவது பேர் சாப்பிடுறதுக்கு வழி இல்லை ஒரு துண்டு புலவை போட்டுட்டு இருக்கிறார் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லும் அவருக்கு எந்த வழியும் இல்லை ரொம்ப வாழ தெரியாது என்று சொல்லுவீங்களா இவரை மாறி வரணும் என்று சொல்லுவீங்களா என்ன சொல்லுவீங்க இந்த உலகம் தற்காலிகம் என்ற உணர்வை எங்கள் தெரிந்து எடுபட்டு அதுதான் அன்பான பெரியவர்களை காரணம் 